আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো আমরা ত্রিকোণমিতি নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম এবং ত্রিকোণমিতির বোর্ড কোশ্চিনের যতগুলো বোর্ড আছে উনিশ সাল বিশ সাল বা আঠারো সাল এই কোশ্চিনগুলো যদি আমরা একটু দেখি বা এই এইগুলো নিয়ে হচ্ছে ভিডিও দেওয়া হচ্ছে এই প্রশ্নগুলো যদি আমরা বুঝতে পারি দেখো বইয়ের অঙ্কের সাথেই সবগুলাই রিলেটেড আমরা যদি একটু এই প্রশ্নটাও দেখি সেটা হচ্ছে সৃজনশীল সমাধান দেওয়া আছে সিলেট বোর্ড দুই হাজার উনিশ সিলেট বোর্ড দুই হাজার উনিশের যে কোশ্চিনটা আসছে সেটা নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে দেখো সিলেট বোর্ডের যে প্রশ্ন আছে এ ইকোয়াল কসেক থিটা প্লাস কর থিটা দেওয়া ছিল বি ইকোয়াল কসেক থিটা মাইনাস কর থিটা দেওয়া ছিল সি ইকোয়াল সেক থিটা প্লাস ওয়ান বা সেক থিটা মাইনাস ওয়ান এটা আমার দেওয়া আছে এখন আমাকে ক নাম্বার কোশ্চিন বলছে সাইন বি ইকোয়াল ওয়ান বাই থ্রি হলে টেন বি এর মান বের করো প্রমাণ করো এ স্কোয়ার ইকুয়াল সি আর গ নাম্বার বলছে এ বাই বি ইকুয়াল টু প্লাস রুট থ্রি বাই টু মাইনাস রুট থ্রি হলে এবং থিটা যদি সূক্ষ্মকণ হয় আমরা এই চ্যাপ্টারের ক্ষেত্রে বা আমরা জেনারেল ম্যাথের ক্ষেত্রে থিটা এর মান অবশ্যই সূক্ষ্মকণ দিয়ে সবগুলো হিসাব করা হয়েছে কারণ এখানে কোন ঋণাত্মক মান দিয়ে কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি এই জন্য থিটা এর মান সব জায়গায় সূক্ষ্মকণ এবং থিটা এর মানগুলো আমরা নির্ণয় করব তো আমরা একটু স্টার্ট করি তো দেখো প্রথমে হচ্ছে সাইন বি ইকুয়াল ওয়ান বাই থ্রি দেওয়া আছে এখন কোশ্চিন হচ্ছে সাইন কোন ডিগ্রি মান ওয়ান বাই কিন্তু থ্রি নেয় কিন্তু আমরা একটা শর্ত জানি সেটা হচ্ছে যখনই একটা ডিজিটের মান দেওয়া থাকবে বা সাইন কসেক টেন কসেক এগুলোর যে কোনো একটার মান দেওয়া থাকবে আমরা সবগুলোর মান কিন্তু বের করতে পারবো তার মধ্যে এখানে দেখো সাইন বি সাইন দেওয়া আছে সাইন ইকুয়াল সূত্র আমরা জানি এখানে যদি আমরা একটু ত্রিভুজ আঁকি তাহলে কি আসতেছে দেখো এখানে বি আমরা এ কনটা বি দিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে এ দিলাম এটা সি দিলাম তাহলে দেখো সাইন সমান সূত্র কি বলতো সাইন সমান সূত্র হচ্ছে লম্ব বাই প্রতিভুজ আমি এই কর নিছি তার মানে এটা লম্ব আর প্রতিভুজ কত আমার থ্রি তাহলে আমার কোনটা দেওয়া নেই দেখো ভূমি দেওয়া নেই আমরা যদি ভূমিটা বের করে নিই তাহলে ভূমিকে কি দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে এখানে এবি দ্বারা তাহলে এবি স্কোয়ার ইকোয়াল সূত্র কি হচ্ছে দেখো আমরা জানি প্রতিভুজ স্কোয়ার ইকোয়াল সূত্র হচ্ছে কি ভূমি স্কোয়ার যোগ লম্ব স্কোয়ার তাহলে ভূমি স্কোয়ার ইকোয়াল কি প্রতিভুজ স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে লম্ব স্কোয়ার তাহলে প্রতিভুজ হচ্ছে বিসি স্কোয়ার আর হচ্ছে লম্ব হচ্ছে কি এসি স্কোয়ার আমি মাইনাস করে দিলাম তাহলে দেখো এ বি স্কোয়ার ইকোয়াল কি আসতেছে বিসি এর মান কত থ্রি স্কোয়ার মাইনাস এটার মান কত এসি এর মান কত ওয়ান এরপর কি স্কোয়ার তাহলে কত আসতেছে এ বি ইকোয়াল এ বি স্কোয়ার ইকোয়াল তিন ত্রিকার নয় থেকে একবার দিলে কত আসে এ বি স্কোয়ার ইকোয়াল কত এইট আচ্ছা স্কোয়ারটা ওই পাশে দিয়ে দাও এ বি ইকোয়াল কত রুড ওভার এইট আচ্ছা দেখো আমরা জানি যে কোনো কিছু কিছু সংখ্যা আছে যেগুলোকে ভাঙানোর পরে তাকে বর্গমূল সংখ্যা মানে রুট সংখ্যাকে পূর্ণ সংখ্যায় আনা যায় তো এর মধ্যে একটা সংখ্যা আছে একে যদি আমরা ভাঙাই তাহলে কেমন আসতেছে ফোর ইন্টু টু আমি ভাঙাই দিচ্ছি এটা একবারও লেখা যায় সমস্যা নেই তাহলে দেখো চার দুগুণা কত হচ্ছে আট তাহলে অতএব এবি কল আমার কত আসলো টু রুট টু এখন দেখো আমার কিন্তু এটার মান বের করতে পারে নেই আমাকে বলছে টেন বি তাহলে আমরা অতএব লিখতে পারি টেন বি টেন সমান সূত্র এটা কত টু রুট টু তাহলে টেন বি টেন সমান সূত্র কি বলো টেন সমান সূত্র হচ্ছে লম্ব বাই ভূমি তাহলে লম্ব কত ওয়ান আর ভূমি হচ্ছে কত টু রুট টু এখন অনেকেই কোশ্চেন করতে পারে স্যার এই এত বড় সাইড নোট করা যায় আর অঙ্কটা তো অনেক ছোট হয়ে যাবে এটা নিয়ে ফ্যাক্ট না এটা তুমি এখানেও করতে পারো এটা নিজেই করতে পারো এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই তুমি সাইডেও করতে পারো এখানে করতে পারো ম্যাথ তুমি করতেছ সর্বপ্রথম বিষয় তুমি যেভাবেই করো না কেন ম্যাথ করতেছো একটা টিচারের বা যে স্কুলে টিচার হোক বা যারাই যারা হচ্ছে আপনারা খাতা কাটেন বিশেষ করে যে টিচাররা আপনারা খাতা কাটেন একটা বাচ্চাকে ক্রিয়েটিভিটির উপর প্রাধান্য দিতে হবে সেই বাচ্চাটা সে যে কোনোভাবে অ্যান্সারটা নিয়ে আসতে পারে হ্যাঁ হয়তো বা তার একটু একটু ব্যতিক্রমভাবে লিখতে পারে কিন্তু আপনাদের বুঝতে হবে যে ওই জায়গায় একটা বাচ্চা সে সর্বোচ্চ নাম্বার তোলার জন্য সে চেষ্টা করছে এখন একটা ম্যাথ সে সলিউশন করছে সে এখানে সাইডে করতে পারবে না এরকম কোন কোনো কিন্তু দিক নির্দেশনা বা তথ্য কিন্তু কোথাও দেওয়া নেই এই জন্য বাচ্চাদের সেই জায়গাটাতে প্রাধান্য দিতে হবে এবং বাচ্চারা যেভাবে ম্যাথ করতে পছন্দ করে তাকে সেইভাবে শিখতে দেন কারণ একজন দেখেন পৃথিবীতে সবাই নাম করেনি কারা নাম করছে যারা একটু ব্যতিক্রম ছিল তো একটু ব্যতিক্রম ভাবে তাদের হইতে দেন কারণ সবাই যদি একই একই রকম ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার হয় তাহলে এনার চাইতে ইনি ভালো এই কথাটা কিন্তু আসতো না তো তাদেরকে একটু সুযোগ দেন তাদের মতো করে তারা যেন অ্যান্সার করতে পারে ঠিক আছে ওকে তো তোমরা দেখো তোমরা যারা দেখতেছ ভিডিওটা তো সেই ক্ষেত্রে দেখো আ
এটা প্রমাণ করব এখন দেখো তো এটা কোনো রাশি আছে কোনো কিছু আছে এ কি এটা কি প্রমাণ করা যায় এটা কখন সম্ভব এ স্কোয়ার ইকাল সি তাহলে এটা না আমরা ত্রিকোণমিতি করতেছি যতক্ষণ মান না বসাবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা প্রমাণের দিকে ধাবিত হবো আমরা মানটা বসাই দেখো এখানে যদি এর মানটা বসাই এর মান কত দেওয়া আছে বলো কসেক কসেক থিটা প্লাস কট থিটা এরপর স্কোয়ার তো দেখো এরপর স্কোয়ার ছিল এর মানটা আমরা বসেছি এরপর স্কোয়ার দিছি এখন একটু দেখো তো এটার দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি একটু ভাবো তো নয় পয়েন্ট একের কত নাম্বার অঙ্কের সাথে আমার মিল আছে আমরা নয় নয় পয়েন্ট একের যদি আমরা বিশ নাম্বার ম্যাথটা দেখি কত নাম্বার বিশ নাম্বার তাহলে বিশ নাম্বারে আমি বলছিলাম একটা কথা বলছিলাম সেই ক্ষেত্রে তোমাদের মনে থাকার কথা নয় পয়েন্ট এক যারা করছো তো সেই ক্ষেত্রে অঙ্কটা দেওয়া ছিল সেক থিটা প্লাস টেন থিটা এর উপর অল স্কোয়ার এখন প্রশ্ন হচ্ছে ওটা না এটা তো একটু চেঞ্জ করে দিবেই পরীক্ষার মধ্যে তাহলে আমরা কি করে বলবো পুরো রাশির উপর যদি অল স্কোয়ার থাকে এক কথাই শেষ পুরো রাশির উপর যদি অল স্কোয়ার থাকে তাহলে আমরা কি করব পুরো রাশির উপর অল স্কোয়ার থাকলে আমরা দুইটাকেই ভাঙবো তাহলে কসেক সমান সূত্র হচ্ছে ওয়ান বাই সাইন থিটা প্লাস কট সমান সূত্র হচ্ছে কস থিটা বাই সাইন থিটা ওকে এর উপর কি আছে অল স্কোয়ার আচ্ছা দেখো আমরা এর পরে কি বলছি যে ওই ওই চ্যাপ্টারটা যখন আমরা সমাধান করছি মান যখন দেওয়া না থাকবে তখন আমরা বলছি যে নিচের গুলা ভগ্নাংশ থাকে এক কথায় শেষ ভগ্নাংশের যোগ বিয়োগ থাকলে সেখানে লসায়ু করতে হয় এটা করতেই হবে তোমাকে তাহলে এটা তুমি ভালোভাবে করবা ভগ্নাংশের যেখানে লসায়ু মানে যোগ বিয়োগ পাবা সেখানেই তোমাকে লসায়ু করতে হবে তো লসায়ু করে ফেলো একই রাশি আছে তাহলে লসায়ু কি হবে সাইন থিটা তো দেখো এটার সাথে এটা বাদ যায় ওয়ান প্লাস এটার সাথে এটা বাদ যাচ্ছে ওয়ান ওয়ান দ্বারা কসকে গুণ করো কস থিটা তাহলে এখানে কি আসতেছে এর উপর অল স্কোয়ার আমি স্কোয়ারটা উভয় পক্ষে দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান প্লাস কস থিটা এর উপর অল স্কোয়ার নিচে হচ্ছে সাইন স্কোয়ার থিটা তাহলে এটা দুইটার উপর ছিল উপরেও দিছে নিচেও দিছে তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখানে দেখো আমাকে প্রমাণে কি করতে বলছে প্রমাণে করতে বলছে সি 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 দেওয়া আছে সেকের সাথে সম্পর্ক এখানে এখন পর্যন্ত কিন্তু সেক আসেনি তাহলে আমরা কি করবো এখানে দেখো ওয়ান প্লাস কস স্কোয়ার কস থিটা এর উপর আছে অল স্কোয়ার আচ্ছা সাইন স্কোয়ার কে ভাঙা হতো সাইন সমান সূত্র কি সাইন স্কোয়ার সমান সূত্র কি ওয়ান মাইনাস কস স্কোয়ার থিটা ওয়ান মাইনাস কস স্কোয়ার থিটা আমরা জানি সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল কত ওয়ান যদি হয় তাহলে এটা এই পাশে যদি আমি সাইন রাখি সাইন রাখলে এটা এই পাশে গেলে ওয়ান মাইনাস কস স্কোয়ার হবে ঠিক আছে এটা তোমরা জানো ওয়ানের উপর স্কোয়ার করা যায় আমরা জানি যেহেতু ওয়ানের উপর স্কোয়ার করা যায় তাহলে ওয়ান প্লাস কস থিটা তাহলে নিচে দেখো এর উপর কি আছে অল স্কোয়ার আর নিচে দেখো এখানে অল স্কোয়ারটাকে আমরা ডাবল করে দিই ওয়ান প্লাস কস থিটা ঠিক আছে এখন দেখো এখানে কি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র পড়ছে একবার প্লাস কস থিটা একবার নিলাম ওয়ান মাইনাস কস থিটা তার মানে আমরা জানি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র হচ্ছে একবার প্লাস একবার মাইনাস আমরা সবাই জানি এটার সাথে এটা বাদ যাচ্ছে তাহলে এখানে কি থাকে ওয়ান প্লাস কস থিটা আর নিচে কি আছে ওয়ান মাইনাস কস থিটা যদি হয় এখন আমাকে প্রমাণ কিন্তু ওইটা বলেনি আমি প্রমাণ বলছে সেক্টিটা প্লাস ওয়ান বাই সেক্টিটা মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে আবার ভাঙাইতে হবে যেহেতু আমাকে প্রমাণ এখনো হয়নি তাহলে আমাকে অবশ্যই পরবর্তী অপশনে আমাকে যাইতে হবে তো দেখো আমরা আবার ভাঙাই তাহলে দেখো যদি ভাঙাই তাহলে ওয়ান ওয়ান প্লাস কস সমান সূত্র কি ওয়ান বাই সেক নিচে দেখো আবার এই ঠিক একইভাবে ভাঙাই ওয়ান মাইনাস সেক ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই কত সেক থিটা যেহেতু আমরা শুধু কস কে ভাঙাইলাম ওয়ান বাই সেক দেখো উপরে আবার ভগ্নাংশের যোগ বিয়োগ আছে তাহলে আমরা লসাও করি আবার এর নিচে কত আছে ওয়ান তাহলে যদি আমরা লসাও করি তাহলে কি আসতেছে দেখো তো এখানে আসতেছে সেক থিটা তাহলে ওয়ান দ্বারা সেক কে ভাগ করলে সেক সেক দ্বারা ওয়ান কে গুণ করলে কি আসতেছে সেক থিটা মাঝখানে কি আছে প্লাস এখানে কত আছে এখানে সেক থিটা দ্বারা সেক থিটা ভাগ করলে কত ওয়ান ওয়ান দ্বারা যদি ওয়ান কে গুণ করি তাহলে কত আসতেছে ওয়ান ঠিক আছে আবার নিচে দেখো এর নিচে কত আছে ওয়ান যদি আমরা আবার লসাও করি তাহলে কি আসতেছে সেক থিটা যদি সেক থিটা হয় ওয়ান দ্বারা সেক থিটা ভাগ করলে কত সেক থিটা সেক থিটা দ্বারা যদি ওয়ান কে গুণ করি তাহলে ওয়ান কে গুণ করলে কি আসবে সেক থিটা মাঝখানে কি আছে মাইনাস যদি মাইনাস হয় তাহলে একটু দেখো দেখি সেক থিটার সাথে সেক থিটা ভাগ করলে কত ওয়ান ওয়ান দ্বারা যদি ওয়ান কে গুণ করি তাহলে কত আসতেছে ওয়ান দেখো তো কটা ভগ্নাংশ আছে দুইটা আছে তাহলে প্রথমে যেটা আছে সেটা আমরা লিখবো সেক থিটা প্লাস ওয়ান বাই কত সেক থিটা ইন্টু আমি গুণ করে দিলাম তার নিচেটা কোথায় চলে যাবে উপরে সেক থিটা নিচেটা উপরেরটা কোথায় আসবে এটা দেখো এইটা মূল দাগ মূল দাগের উ
আচ্ছা এইটা সমান sec θ 1 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 ইকুয়াল কি দাও আছে c তাহলে দেখো তো a² থেকে a² থেকে আমার কি চলে আসছে c চলে আসছে তাহলে left side আমার a² ছিল এটার মান বসানোর পর এটা আসছে এটা থেকে আমার কি আসছে c তার মানে আমরা লিখতেই পারি left side ইকুয়াল right side আমি কি করতে বলছে প্রমাণ করতে বলছে তার মানে প্রুফ আমরা বই এর অঙ্কের উপর প্রাধান্য দেব তাহলে কিন্তু এগুলো অঙ্ক আমরা এমনিতেই পাবো এই জন্য বই এর অঙ্ক করো বেশি বেশি করে যত করবা তত সিলুশনগুলো কিন্তু বই এর অঙ্ক করার সময় তোমাকে জানতে হবে যে কোন অঙ্কটা কোন নিয়মে করতেছো কেন এটা কখন করব কখন এটা থাকলে এটা করব কখন ওইটা থাকলে এটা করব এরকম বিষয় তোমাকে জানতে হবে তাহলে তুমি পারবা তো দেখো তারপরে আমরা গ নম্বরে যাই এটা হচ্ছে খ নম্বরে গেল এরপরে গ নম্বরে যদি যাই গ নম্বরে কি বলছে আমরা একটু দেখি मैथसलूशन शुरू कर इक्वल टू प्लस रूट थ्री बाय टू माइनस रूट थ्री एक टू अमर जो दिखाल कोरी नौ पॉइंट दो ये बीस नंबर ओं कोटा ताहले किन्तु शेखने एक टकाच कोर्सी आमी थीटा एर्मान बेड कॉर्ड के त्रिए खाने थीटा एर्मान बेड कोर्ट बोल से तो थीटा एर्मान बेड कॉर्ड के त्रिए अमरा शेखने देखती ऊपरे नीचे एकोई चि� चिन्ह व्यतीत सब क्योंकि एकपरे नीचे जो एक थे चिन्हता जो आलदा थे निर्दिधाय की करते हैं बोल तो जो जोजन एखे एक बारे एकदम सहज भाव जो तुम कैकटा जस्ट ओ चैप्टारे चार्ट चार नियम तो मन रखते बी अथा कमप्लीट ये चैप्टारे जो नय पॉइंट एक बोली से तीन टा चार नियम तुम्हें अवलम्बन करते बी जस्ट ये कटा जिन जी जो एक बार तुम परफेक्ट ओ चैप्टारे क्षेत्र में तुम परफेक्ट को समस्या थार कथा ना तो देख एखे जो आसान कि आसते से जस्ट एक तो सीम्पल भाव देखो देखी कि आसते से जोजन वियोजन कर लेकिन एक रखी हाँ कारण हमने जैगे आसबे ना जो जोजन वियोजन क्षेत्र में एक बड़ो राशि है तेल देखो आप जोजन वियोजन करी तेल जी जोजन वियोजन समय ऊपर जो आता ऊपरे लिखते हैं नीचे लिखते हैं देखो हमें क्योंकि नीचे तो एखो लिखी नहीं ऊपर जो आता ऊपरे लिखी नीचे लिखी एक् पैकेट दिए दीची एम जो नीचे आखने जो नीचे आईटे जो ऊपर लिखब तक प्लस दिए लिखब कसेक थीटा माइनस कट थीटा जा तुम्हें प्लस दीसि अब देखो नीचे जो नीचे जो नीचे लिखब तक आप दीब माइनस दीब जो माइनस दी तीन आसते से कसेक थीटा माइनस कट थीटा इक्ुअल एखे जो लिखी तेल क्या आसते से एखे जैगे एक शर्ट हो गए टू प्लस रूट थ्री আমি খ নাম্বারটা একটু মিশে দিচ্ছি তোমরা একটু তুলে দিবা যেহেতু তুলছো আমি অঙ্কটা তুলে দিছি তাহলে দেখো টু প্লাস রুট থ্রি এখানে লিখব টু প্লাস রুট থ্রি ওকে এখন আমার কাজ কি বলো তো যেটা নিচে আছে সেটা উপরে লিখব জাস্ট ব্র্যাকেট দিয়ে মাঝখানে প্লাস দিব টু প্লাস টু মাইনাস রুট থ্রি আবার ওইটাই আমি হচ্ছে ব্র্যাকেট দিয়ে লিখবো জাস্ট হচ্ছে নিচে যখন লিখবো তখন মাইনাস লিখব নিচেরটা উপরে লিখলে প্লাস নিচেরটা নিচে লিখলে মাইনাস এই কাজটুকু তোমায় করতে হবে এখন मैनेकुअल एम देखो ये ब्रैकेट उठा दो ब्रैकेट जो उठा दी कि आसते से देखो टू प्लस रुट थ्री प्लस टू माइनस रुट थ्री ठीक सेम कैटागर से लेखो टू प्लस रुट थ्री एखे माइनस से माइनस टू माइनस मैंने देखी प्लस रुट थ्री आशा कर तुम्हारा बुझते पर देखो माइनस कट इज कट और प्लस कट माइनस कसेक प्लस कसेक एखे देखो कसेक कसेक टू कसेक थीटा बैक हो कट कट जो कर देखो एक कट एक कट तू ट 
এখন দেখো এখানে এই কসেক বাই কট কোন সূত্র নেই তাহলে আমরা দুইটাকে আবার ভাঙে যখনই তোমার সূত্র করবে না রাশি ছোট করতে গেছো সূত্র করবে না দুইটাকে ভাঙে দিবে আপনা আপনি মিলে যাবে কসেক সমান সূত্র হচ্ছে 1 বাই sin θ আর নিচে দেখো কট সমান সূত্র হচ্ছে cos θ বাই sin θ ওকে তাহলে 2 বাই কত আসলো √3 ওকে এখন দেখি কি আসছে একটু আমরা লক্ষ্য করি 1 বাই sin দেখো ভগ্নাংশ আছে দুইটা উপরে যেটা আছে সেটা আমরা প্রথমে লিখি 1 by sin theta আর যেটা নিচে আছে নিচেটা যখন গুণ চিহ্ন দিয়ে লিখব নিচেটা যাবে উপরে উপরেটা আসবে নিচে তাহলে হচ্ছে sin theta by cos theta ওকে ইকুয়াল কত আছে 2 by √3 2 by √3 তাহলে দেখো এটা সূত্রের বাদ দেই তাহলে 1 by cos theta ইকুয়াল কি আসছে 1 by cos theta ইকুয়াল 2 by কত আসছে √3 আচ্ছা দেখো এখানে যদি আমরা একটু এক্সচেঞ্জ করি মানে উল্টায় দেই তাহলে কি আসছে cos theta by 1 1 নিচে লেখার দরকার নাই তাহলে হচ্ছে এটা উল্টায় দাও তাহলে √3/ কত আসছে 2 আচ্ছা বলো তো cos কত ডিগ্রি মান √3/2 তাহলে cos কত ডিগ্রি মান cos হচ্ছে 30 ডিগ্রি মান তাহলে cos 30 ডিগ্রি মান √3/2 তাহলে এটার সাথে এটা বাদ তাহলে θ কত আসলো 30 নিচের 1 এর মূল্য নাই দেখে আমি লিখিনি কিন্তু হ্যাঁ আসলে আমাকে θ এর মান বের করতে বলছে তো দেখো এখানে প্রত্যেকটা অঙ্কই তুমি যদি একটু রিসার্চ করো বোর্ড কোশ্চেনে যে প্রশ্নগুলো আসছে সে সেগুলোকে যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা একটা জিনিস খুব ভালোভাবে এখানে বুঝতে পারবো সেটা হচ্ছে কি যে ম্যাথগুলা তোমার জাস্ট একটু নামটা চেঞ্জ করে দিয়েছে একটু সিস্টেম চেঞ্জ করে দিয়েছে কিন্তু সবগুলো অঙ্কই এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে আশা করি তোমরা হচ্ছে বইয়ের যে ম্যাথগুলো আছে ওগুলো করলেই কিন্তু তুমি সিজনশীল খুব সহজে বুঝতে পারবে ইনশাআল্লাহ আশা করি আর ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ